എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചന മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളക്കടല കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു കപ്പ് കടല കുതിർത്ത് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഏഴ് വിസിലോളം വരത്തക്കോണം വേവിച്ചു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഉടഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രം വെക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പാത്രം ചൂടാവട്ടെ ചൂടായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചിലി ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം പട്ട മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പു തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ ഒരു ഏലയ്ക്ക സ്പൈസസ് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഒരു ഏലയ്ക്ക ഇട്ടു ഇതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അരഭാഗത്തോളം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റുക ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ചേർക്കണം ഇതിനെ അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാനുണ്ട് നല്ല ജീരകം ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ഡിഷസിനൊക്കെ ജീരകം പ്രധാനമാണല്ലോ അൽപ്പമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും പിന്നെ പൊടികളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം അത് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് രണ്ടായിട്ട് കീറിയത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഏകദേശം മൂത്തു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഇടാം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർ അല്പം കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ നോക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കടല ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് അതും അര ടീസ്പൂണും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താണ് കടല വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപ്പും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതൊന്ന് പൊടിയൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ ഏകദേശം മൂത്തു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇടണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് പക്ഷേ അവസാനം ചേർക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇനി കസ്കസ് കൂടെ ഇടാണ്ട് കസ്കസ് നമുക്ക് കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ 
കസ്കസ് ഉണ്ട് മുക്കാലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കസ്കസും കൂടെ വെളുത്ത കസ്കസാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഒരു കാൽ ഭാഗം ഇനി ചേർക്കുമ്പം ഇനി വൈകിട്ടുമ്പോൾ ചേർക്കാം ഇതുകൂടെ ചേർത്തൊന്ന് തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങിയാൽ ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ തക്കാളിയും കൂടെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് വഴണ്ടു നമുക്കിനി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൂടെ ചേർത്തു മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആറട്ടെ വീണ്ടും അടുപ്പ് കത്തിക്കുകയാണ് അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇതിലേക്ക് ബേ ലീഫ് ഒരെണ്ണം ഇടുകയാണ് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സവാളയുടെ ബാക്കി അര ഭാഗത്തോളം ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ആ പകുതി നമ്മൾ വഴറ്റാനും വഴറ്റി അരയ്ക്കാൻ എടുത്തു ബാക്കി പകുതി ഇട്ടു അങ്ങനെ ഇട്ട സവാള മൂത്തു തുടങ്ങി ഇനി ബാക്കി തക്കാളിയുടെ കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇരിക്കുന്നത് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഈ തക്കാളി ഈ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ആ കളർ കുറച്ച് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മറ്റേ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പം അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കിടക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരു കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആ ഗ്രീൻ കളർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാണുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കടല വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് വെള്ളക്കടല വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കടല വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരുന്നത് ഈ കടലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കാത്തത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു തവി കടല ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് തടി തവി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സിയിലൊന്നും അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെന്തിട്ടുള്ള കടലയാണല്ലോ ഇതും തിളയ്ക്കട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ തടിത്തവി കൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മളങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കുറുക്കും ഇനി അരച്ച് ചേർക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കൂടെ ആകുമ്പം നല്ലപോലെ കുറുകും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട ഇനി തിളയ്ക്കട്ടെ നല്ലപോലെ കടല അവിടെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആറാൻ വെച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ ആറി എൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക
അങ്ങനെ വഴറ്റിയ ഉള്ളിയും വോൾ സ്പൈസസും തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് വേവുന്ന കടലേക്ക് ചേർക്കാം കടലിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇളക്കി കഴിയുമ്പം കറി കുറുകും ഇനി ഈ സ്പൈസസ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല കാൽ സ്പൂണോളം ചേർക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ആ മിക്സി ജാർ കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഒരല്പം ചേർക്കണം മിക്സിയിലെ ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴുകിയതാണ് ആ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ ആ ജീരകത്തിൻ്റെയും പട്ട ഗ്രാമ്പു എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല കളറാണ് ഈ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ചിലയിടത്ത് തേയിലയുടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കളറ് കിട്ടാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ഒരല്പം കുറവുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ തിളയ്ക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്നൂടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ട് വാങ്ങാം അങ്ങനെ ചന മസാല ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഈ കസൂരി മേത്തി അതായത് ഉലുവയുടെ ഇല പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതും അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ നല്ല പോലെ അത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് വരിക അവസാനം വേണം ഇതൊക്കെ ചേർക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മല്ലിയിലയും നാരങ്ങ നീര് അത് ഞാൻ അര നാരങ്ങയുടെ നീര് അത് ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ അതിലും ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് പകരം നെയ്യിൽ വേണേലും ഉള്ളി വഴറ്റാം കേട്ടോ അതും പിള്ളേർക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതേ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരുണ്ട് അതും ഒരു പുളിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കണം മല്ലിയില ദൈന്യം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചന മസാല റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇത് പൂരിയിലൂടെ ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ബട്ടൂര പിന്നെ ഈവൻ നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പുട്ടും കടലയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുട്ടും ഈ ചന മസാലയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ നോക്കുക ഇനി ഇത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചന മസാല റെഡി ആയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും Thanks for watching Alexanjana Vlogs Tata bye bye